Santo Evangelio de hoy, sábado 3 de septiembre de 2022. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro. Como ya se lo he escrito a ustedes. Pues, ¿quién ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes diez mil maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios Salmo responsorial Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor de los que lo invocan Satisface los deseos de los que lo temen, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre y jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces los fariseos le dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David 
una vez que tenían hambre él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el hijo del hombre también es dueño del sábado. Aprender a jugar limpio, aprender a liberar nuestra mente y nuestra vivencia religiosa de orgullos, de ambiciones, de engreimientos y, y para liberarnos nos propone la primera lectura de hoy sábado un camino, recapacitar, libérate de la autosuficiencia o la estima exagerada de ti mismo, porque tienes algo que no hayas recibido pero si lo has recibido, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? No seamos engredidos el uno contra el otro. Eso pasa en el que no conoce a Cristo. No vivas esclavizado por los valores mundanos de ambición, de ser más que los demás, o por orgullos vacíos de sentido. Por el contrario, sean libres en la humildad, entregados al servicio y aprendiendo a ser agradecidos con los que por medio del Evangelio nos han engendrado libres para Cristo. Miremos los apóstoles, considerados por el mundo como débiles, despreciados, pasando hambre, sed, faltos de ropa, sin domicilio, insultados, perseguidos, calumniados como basura del mundo y desecho de la humanidad, es decir, libres de la opinión de la gente, libres de ser políticamente correctos, libres ante el mundo y sus valores. Porque Pablo es libre, puede decir que no escribe para avergonzar a la comunidad, sino que los quiero como a hijos engendrados por medio del Evangelio para la libertad en Cristo Jesús. El sábado es memoria de la creación, pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. El séptimo descansó, por eso bendijo el Señor el día sábado y lo hizo sagrado. El sábado es memorial de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado a guardar el día sábado. En ese contexto del mandato divino, los fariseos creían que el cumplimiento formal de la ley les obtenía la salvación. Y una de las expresiones supremas de la religiosidad israelita era el descanso sabático para celebrar y renovar la conquista de la libertad. Por el rigorismo religioso, el día de liberación se convirtió en día de esclavitud ante tantas normas que regulaban la vivencia sabática. Coger espigas se contaba entre las faenas de la recolección y éstas incluían entre los 29 trabajos principales que infringían el reposo sabático. Jesús no está en sintonía con el rigorismo que en nombre de la ley esclaviza, deshumaniza, no tiene en cuenta las necesidades de las personas y recuerda a los fariseos lo que hizo David. Dio a sus hombres los panes de la ofrenda que solo podían comer los sacerdotes. No es aceptable ir contra el ser humano en nombre de la ley. Jesús es Señor del Sábado está por encima de toda norma y quiere enseñar a los suyos que con un corazón libre todo es posible realizar, porque lo importante es cumplir la voluntad de Dios con un corazón sencillo y verdadero. No podemos dejar que las cosas nos esclavicen, debemos usarla para nuestra realización personal con la libertad de saber prescindir de ellas porque creemos que Dios es nuestro único todo nuestra plenitud. Superior a la ley del sábado es solo Dios. 
Si Jesús afirma su superioridad sobre el sábado y sobre la ley, reclama para sí mismo nivel de autoridad de Dios, que no quiere leyes para esclavos, sino leyes de libertad para hijos libres. Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.